。各位朋友好，欢迎来到贝尔的厨房。今天我们一起来做中式点心基础馅料——枣泥。枣泥馅是亚洲许多传统点心里的重要角色，它有着独特的大地气息与烟熏气味，是其他食材都无法替代的。现在就让我们一起动手做做看吧。准备黑枣干三百公克，将黑枣干用水稍微清洗一下。清洗好后捞出，用剪刀小心将果核取出将处理好的黑枣肉倒入锅中，加入足以淹没过黑枣肉的水量，这边大约加了五百 CC。将黑枣肉移入电锅，外锅加入水四百 CC， 大约两杯水的水量。盖上锅盖，压下开关，开始蒸煮。开关跳起后，将煮熟的黑枣取出，先将黑枣稍微捣碎再将黑枣肉倒入果汁机或破壁机，将果肉打成果泥在碗中放入筛网，将黑枣果泥倒入过筛，滤除果皮接着，将锅滤好的黑枣果泥倒入待会儿要熬煮的锅中。在锅子下面放上磅秤，倒入一百五十公克食用油。一般的食用油就可以，不要用味道太重的油，例如花生油或菜籽油。再加入五百公克二砂糖。再加入一百五十公克麦芽糖
。拿取麦芽糖时，可以用水沾湿手，再用手取出麦芽糖，这样会比较容易取出，而且不会粘手。之后，将锅子移到瓦斯炉，开小火，将糖煮至溶解。煮糖的时候，可以用木勺翻动，帮助糖的溶解。糖都溶解后，继续熬煮枣泥。熬煮期间要记得搅动，避免枣泥烧焦哦。嗯、枣泥很快开始滚沸，加油，继续搅拌。煮一小时后，枣泥变得越来越浓稠了。熬煮到捞起一些枣泥，流动下来时，可以出现明显的堆叠痕迹。煮到这样就差不多了。也可以用另一种测试方式，用汤匙舀起一些枣泥，放入水中冷却。冷却后，用手将枣泥推起。如果枣泥不会粘手，且可以整出柔软的形状，就可以最后，将枣泥倒入铺了烘焙纸的盘中放凉，铺上烘焙纸可以防止枣泥粘在盘子上，也比较好取用。枣泥放凉后，呈现柔软、有点韧性的状态，且不粘手。如果枣泥煮得过硬，怎么办？没关系，只要加点水，重新加热到应有的状态就可以了。过软的话，也是可以再度加热至应有的状态。枣泥的使用材料会放在说明栏。我是贝尔。每周我会分享二到三支烘焙、烹饪相关的影片，下一支影片会分享枣泥山药糕的做法。别忘了订阅我的频道、按赞、分享并开启小铃铛